يصطدم فوتون في الاتومز في حاله جراوند ستيت انه يتم امتصاص هذا امتصاص هذا الفوتون. واحنا ما بدناش عمليه امتصاص، احنا بدنا الفوتون يعمل عمليه ستيميوليتد ميشن حتى يعطي انذر فوتون. طيب لو جينا لمثال بسيط عشان اعطيكم فكره على التعداد ما بين ان واحد وان اثنين. المثال اللي بقول كالتالي كالكوليت ذا ريشيو اوف ذا بوبيليشن نمبر ان واحد وان اثنين، كلمه ذا ريشيو معناته مطلوب حساب ان اثنين على ان واحد. For the two energy levels E2 and E1 when the material is at room temperature 300 Kelvin and the difference between the energy levels 0.5. What is the wavelength lambda of the photon which will be emitted by the transmission from E2 to E1؟ طبعا هذا المثال احنا خدناه مره ثانيه حتى نعطيكم بس فكره عن الاعداد. لاحظ هنا لما بعوض بيطلع معي 4 في 10 قوه ناقص 9. ان 2 على ان 1 بيساوي 4 في 10 قوه ناقص 9 معناته كل مليار اتوم في الجراوند ستيت بمقابلها كم؟ 4 اتومز في الاكسايتد ستيت هذه النسبه ما بين ان 2 لان 1 حتى يحدث عندي ليزر لازم اخلي الاربعه يصيروا اكبر من مين؟ من ان 1 معناته لازم اعمل بوبيوليشن انفيرجن اللي اقلب تعداد المستوى الاخر واضح الفكرة؟ إذا هذه الحالة في حالة الثيرمال إكوليبريوم عند درجة حرارة الغرفة. طبعاً بإمكانك أنت تحط مثلاً أرقام أكبر من كده توصل إلى 3000 درجة كلفن وتشوف تأثيرها على مقدار البيبيرجي. لا زلت سوف تحصل على إيش؟ على إن اثنين أقل من إن واحد. إذا لازم من نلجأ إلى عملية أخرى للوصول إلى البيبيرجي البيرجي. هي بنسميها عملية البمب عملية الضخ. طبعا هنالك عدة طرق لعملية الضخ. طبعا حساب الطول الموجي اعتقد ما فيش في مشكلة كلكم بتعرفوا تحسبوا. مع مراعاة الوحدات همشي. لما نتكلم عن البوبيليشن انفيرجن ايش بدنا نقول؟ انه لاحظنا في حالة الثيرمال اكوليبريا انه من المنطقي جدا انه ان واحد اكبر من ان اثنين اكبر من ان ثلاثة. طيب البوبيليشن انفيرجن هي حالة تبعد كثيرا عن حالة الثيرمال اكوليبريوم ليش؟ لأنه في حالة الثيرمال اكوليبريوم بيكون عندي النورمال بوبيليشن هي الحالة العادية في حالة الثيرمال اكوليبريوم النورمال بوبيليشن في حالة النورمال بوبيليشن if photon impinging on the material يعني اصطدم بالماتيريال ايش اللي بيصير؟ will be absorbed and raised the atom to a higher level. And I'm just asking for the hand. What do you expect when a photon incident on a normal obliterated material? And I'm going to say, I wish I could tell you. But will we expect that this photon will be absorbed and the atom will be excited? Was it or not? So what do you expect when photon incident on Population inversion material. The case of this, you expect that it will be able to do stimulated emission. Is it true or not? When there is an atom present here, which is a photon, it will collide with the electron and give me another photon. If there is an atom present here, which is a photon, it will collide with the electron and give me another photon. If there is an atom present here, which is a photon, it will collide with the electron and give me another photon. If there is an atom present here, which is a photon, it will collide with the electron and give me another photon. The probability for stimulated emission will be increased. What the idea? Okay. Case. The case normal. Notice this is the case normal. This case, of course, we call it equilibrium. Where do you expect to get laser in this system? Between the level E3 and E2. What is the reason? Because the population of E3 is more than the population of N2. Is that the process of raising the number of excited atom is called something called it will be bumping. I'm going to talk. Is that no one can to enter from the situation to the situation until the presence of a mechanism special for laser, we call it bumping. The bumping can be optical bumping on the way of flash lamps, as we used in the flash 
مكتوب نعم في عقوبة الروبي ليزر كما استخدمنا البامبينج ميثود اللي هو الديسشارج تيوب زي ما شفنا في الفيلم اللي عرضناه اخر مرة انه في عندي تو الكترود في فرق جهد عالي جدا وبينهم بصير عندي ديسشارج هذا الديسشارج هو عبارة عن اكسيتيشن او عن طريق البامبينج بواسطة الالكترون بيل او عملية البامبينج بواسطة انذر ليزر اللي بتستخدم ليزر حتى يعمل بامبينج لمين؟ لنظام اخر كل هذه العمليات لها علم خاص بيدرسها وبيتوسع فيها لانه تقنيه انتاج الليزر تعتمد على عمليه البامبنج والباور سبلاي والتقنيات الموجوده لكن احنا فهمنا الان الامور الفيزيائيه اللي ممكن توضح لنا كيف ممكن ننتج الليزر. تقنيا او عمليا عشان تحصل على اوبريشن انفيرجن لا يمكن الا باستخدام نظام على الاقل في ثلاث مستويات طاقه يدخلوا في انتاج الليزر او اربع مستويات طاقه اما انك تحصل على ليزر من مستويين طاقه هذا الكلام ما بصيرش وعندنا حنعرف السبب حاول تفكر فيه من هذا ما نعرف اما الانظمه الليزر اللي موجوده واللي بنتعامل معها ممكن نسميها 3 ليفل سيستم او 4 ليفل سيستم ايش المقصود بال 3 ليفل سيستم؟ انه انا عندي الليزر بيحدث في ثلاث مستويات طاقه مستوى بناخذ منه الاتومز وبنضخ ومستوى بيحدث فيه او مستويين بيحدث فيهم الليزر اكشن في الفور ليفل سيستم برضه عباره عن مستويات طاقه اربعه بتساهم في حدوث الليزر لكن اثنين منهم فقط هم اللي بيعملوا انتاج عمليه الليزر ليش استخدمنا ثلاثه ليش استخدمنا اربعه وما الميزات وما هو الادفانتج هذا الكلام كله حنعرفه بعد ما نعرف الفرق بين الاثنين. لكن احنا لما بنتكلم على هيليوم ايون ليزر او سي او 2 ليزر دائما وابدا بنعتمد على الاتومز هذه وكيف مستويات الطاقه اللي داخله في الـ في الـ في انتاج الليزر وفي الاخر وفي الاخر بنقول بنصنف الليزر اما 3 ليفل سيستم او 4 ليفل سيستم ممكن نصنف الليزر بلس ليزر او سي دبليو ليزر او ممكن نصنف الليزر بناء على الطول الموجي تبعه. انفراريد ليزر او فيزبل ليزر او هاي باور ليزر او لو باور ليزر، اذا تصنيفات الليزر عديده جدا من ضمن تصنيفات هذه الليزر اللي اما نقول 3 ليفل سيستم او 4 ليفل سيستم وبالتالي كل ال 3 ليفل سيستم معناتها بتخضع لخصائص معينه كلها بتشترك مع بعض فيها. ايش اللي بصير هنا؟ بكون عندي الجراوند ستيت هو احد مستويات الطاقه المساهمه في انتاج الليزر. عملية البامبنج بتتم من الجراوند ستيت إلى الإكسايد ستيت. مين هو الإكسايد ستيت؟ من E1 إلى E3. الآن E3 E3 يحتفظ في الأتوم في حالة إكسايتيشن لفترة قصيرة جدا وبيعمل فاست ترانزيشن لمين؟ لإي 2 وبالتالي مجرد ما أنت تضخ من E1 إلى E3 بفرغ وين؟ في الاي 2 مواصفات الاي 2 انه ميتا ستيبل ستيت ايش معنى ميتا ستيبل ستيت؟ انه العمر مستوى الطاقه كبير بمعنى ذلك انه الافرج لايف تايم تبعه في حدود الملي سكند سميناه ميتا ستيبل ستيت بينما اغلب مستويات الطاقه الافرج لايف تايم تبعتها في حدود 20 نانو سكند لذلك الفاست ديكي او الترانزيشن هذا بيكون نان راديتيف بروسس يعني بيطلع لي فوتونات من هنا عن طريق التصادم ما بين المستويات الطاقه هنا وهنا بينتج عندي ترانزيشن لل لل للاتومز الى ان تصبح ان يصبح تعداد الاي 2 اكبر من تعداد مين؟ الجراوند ستيت في الحاله هذه بصير عندي امكانيه حدوث ليزر اكشن لاحظ فقط عندما اصبح الاي 2 اكبر من اي 1 صار عندي ليزر اكشن لما لما نتكلم نتكلم عن النظام هذا بنلاقي انه من الصعوبه المبالغه انه احنا نضخ الاتومز من الجراوند ستيت الى اي 2 لانه هذا تعداده كبير جدا عشان يصير اي 2 اكبر من اي 1 بنسمي طاقه عاليه وبمجرد حدوث الليزر اكشن ايش يعني ليزر اكشن؟ معناته صار عندي عمليه ستيميوليتد ميشن 